তো মনে করুন আমাদের কাছে একটি পিডিএফ ফর্ম আছে এবং এটা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো ম্যাক্সিমাম সময় আসলে আমরা কি করি এটাকে একটা কাগজে প্রিন্ট করি তারপরে এটাকে পূরণ করে তারপর আমরা সাবমিট করি কিন্তু চিন্তা করুন যদি এমন হইতো যে আমরা যে পিডিএফ এর ফর্মটা ব্যবহার করি এটা যদি ডাইনামিক হইতো অটোমেটিক হইতো মনে করুন আপনার পিডিএফ এ যদি ওয়েবসাইটের মতো কিছু ড্রপ ডাউন বক্স থাকতো কিছু চেক বক্স থাকতো কিছু রেডিও বাটন থাকতো অথবা লেখার জন্য কিছু টেক্সট ফিল্ড থাকতো যেখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা লিখতে পারতাম অথবা মনে করুন আপনার পিডিএফ এ কিছু ক্যালকুলেশন করা দরকার সেই ক্যালকুলেশন গুলো যদি অটোমেটিক হয়ে যেত আবার মনে করুন পিডিএফ এ ডান পাশে উপরে ছবি অ্যাড করার জন্য ডাইনামিক একটা অপশন থাকতো যেখানে আপনি ক্লিক করার সাথে সাথে যে কোনো ছবি অ্যাড করতে পারতেন হ্যালো দিছি শাকিল पार्सनल ভাবে ফিলেবেল পিডিএফ তৈরি করতে পারবেন তো আজকের এই ভিডিওটি আমি টোটাল দুইটি অংশে বিভক্ত করেছি একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স এবং আরেকটা হচ্ছে বেসিক তো অ্যাডভান্সের জন্য আমি ব্যবহার করেছি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট এবং বেসিকের জন্য আমি ব্যবহার করেছি ফক্সিট ফ্যান্টম তো শুরুতে আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু অনেক বড় প্রায় এক ঘন্টার মতো তো আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি সময় নিয়ে দেখবেন এবং আপনাদের যদি মনে হয় আমি একটু স্লো কথা বলতেছি আপনারা ইউটিউবের প্লেব্যাক স্পিডটা একটু বাড়িয়ে নেবেন এবং আপনাদের সামনে যদি এমন কোনো টপিক আসে যেটা আপনি আগে থেকে জানেন আপনারা সেটা খুব সহজে স্কিপ করতে পারেন কারণ এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি প্রত্যেকটি টপিকের বাম পাশে সময় দিয়ে দিয়েছি যার উপর ক্লিক করলে আপনারা খুব সহজে সেই অংশে চলে যেতে পারবেন তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক ভিডিও শুরুতে চলুন এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক যে আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে কি দেখাতে চলেছি তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একটা নর্মাল পিডিএফ এটা হচ্ছে একটা পিডিএফ ফর্ম আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে অন্যান্য সকল ধরনের ফর্মের মতো কিছু বেসিক ইনফরমেশন আছে তো সাধারণভাবে এমন একটি ফর্ম আমরা দুইভাবে ব্যবহার করি এক এমন একটি ফর্ম আমরা ফিজিক্যালি কাগজে প্রিন্ট করে এখানে যতগুলো ইনফরমেশন আছে সবগুলো নিচ হাতে পূরণ করে তারপরে ব্যবহার করি আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে একটা ছবির জায়গা আছে আমরা কি করি একটা রিয়েল ছবি এখানে অ্যাটাচ করে দিই সেকেন্ডলি আমরা কি করি যে কোনো ধরনের পিডিএফ এডিটর দিয়ে এখানে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা লিখে লিখে বসাই কিন্তু একবার চিন্তা করুন যখন আমাদের এই ফর্ম পূরণের কাজগুলো অনেক করতে হবে ধরুন একশো বার দুইশো বার তখন কিন্তু ম্যানুয়ালি এইভাবে করাটা অনেক কষ্টদায়ক এবং সময় সাপেক্ষ তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক এই ফর্মটাই আরো সুন্দরভাবে কিভাবে ফিল করা যায় তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আগের যে ফর্মটা ছিল ঠিক এই ফর্মটিরই একটা ফিলাবেল ভার্সন হচ্ছে এই ফর্মটি তো দেখুন এখানে সবার উপরে একটা ছবি জায়গা আছে এখন ধরুন এখানে আমি একটা ছবি অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করব জাস্ট এটার উপরে একটা ক্লিক করব তারপরে দেখুন যে ছবিটা আছে সেটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো দেখুন সাথে সাথে কিন্তু আমার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখানে সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তারপরে দেখুন এখানে সিরিয়াল নাম্বারের পাশে একটা জায়গা আছে আমি জাস্ট এখানে যদি একটা ক্লিক করি এবং এখানে কিন্তু আমি চাইলে যে কোনো সিরিয়াল নাম্বার সরাসরি বসাতে পারি এবং এই জায়গাটা এমনভাবে ভ্যালিডেট করা এখানে কিন্তু আমি চাইলেও নাম্বার ব্যতীত অন্য কোনো কিছু টাইপ করতে পারবো না ধরুন আমি এখানে যদি টাইপ করতে চাই এ বি সি ডি আমি কিবোর্ড থেকে টাইপ করলেও কিন্তু এখানে সেটা আসবে না তারপরে দেখুন এখানে ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমি একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট দিয়েছি এবং এখানে দেখুন আমি আমার ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু সিলেক্ট করে দিতে পারবো ঠিক সেম ভাবে আমরা এখানে স্টুডেন্ট আইডি দিতে পারবো এখন আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমি যদি স্টুডেন্ট আইডি না দিয়ে এখানে ব্যাচে চলে যাই তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে একটা ওয়ার্নিং আসতেছে যে এটাকে আমি ফাঁকা রাখতে পারবো না এবং এখানে আপনারা খেয়াল করুন লেখা আছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট উইন্ডো অর্থাৎ এই কাজটি কিন্তু আমি জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে করেছি তো আজকের এই ভিডিওতে আমি কিভাবে পিডিএফ আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবেন সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি তারপরে দেখুন এখানে ব্যাচ আছে সেকশন আছে এবং এখানে আমার নামের একটা ফিল্ড আছে তো এখানে যদি আমি আমার নাম টাইপ করি আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু সবগুলো লেটার বড় হাতের আসতেছে আমরা কিন্তু চাইলেও এখানে কোনো ছোট হাতের বর্ণ দিতে পারবো না তো ফর্মের ক্ষেত্রে এটা অনেক কমন একটা জিনিস যে আমরা নামের ক্ষেত্রে সবসময় বড় হাতের লেটার ব্যবহার করি তারপর এখানে দেখুন ইমেল আছে কন্ট্যাক্ট নং আছে এবং এখানে দেখুন যে বার্থ ডেট নামে একটা অপশন আছে তো সাধারণভাবে আমরা যদি কোনো জন্ম তারিখ লিখতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যানুয়ালি সেটা টাইপ করে লিখতে হয় তো এখন আপনার একটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু একটা অটোমেটিক ক্যালেন্ডার এখানে চলে এসেছে এবং আমি কিন্তু চাইলেই এখান থেকে আমার পছন্দ মতো যে কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারি তো দেখুন এখানে কিন্তু আমরা অটোমেটিকভাবে একটা ডেট সিলেক্ট করে ফে
অথবা ইংলিশ যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা দুইটাই একসাথে সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর খেয়াল করুন এখানে একটা অপশন আছে ব্লাড গ্রুপ এখানে কিন্তু আমি একটা লিস্ট ব্যবহার করেছি এখান থেকে কিন্তু চাইলে আমি আমার যে ব্লাড গ্রুপটা আছে খুব সহজেই এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপরে ডান পাশে দেখুন এখানে এন্ট্রি ফি ডোনেশন এবং টোটাল নামে একটা অপশন আছে তো সাধারণভাবে আমাদের কি করতে হয় যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতাম তাহলে আমাদের এন্ট্রি ফি এবং ডোনেশন এটাকে যোগ করে তারপরে এখানে টোটালে বসাইতে হতো তো এটাও কিন্তু একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যদি এখানে এন্ট্রি ফি ধরুন পঞ্চাশ টাকা টাইপ করলাম এবং এখানে মনে করুন একশো টাকা টাইপ করলাম তো এখন আপনারা দেখতে পারতেছেন যে পঞ্চাশ এবং একশোর যে যোগ ফল সেটা কিন্তু অটোমেটিকভাবে এখানে একশো টাকা চলে এসেছে তো এইবার আমি কি করব এখানে যে পঞ্চাশ আছে এখানে আমি পাঁচ টাকা দিব দেখি কি আসে এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখা যাচ্ছে এখানে বলতেছে যে দশ টাকার নিচে কোনো টাকা এখানে টাইপ করা যাবে না অর্থাৎ এখানেও আমি ভ্যালিডেশন অ্যাড করেছি এবং এর নিচে যদি আমরা যাই এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে সিগনেচার নামে একটা অপশন আছে তো এটাকে বলা হয় ডিজিটাল সিগনেচার অথবা ই সিগনেচার তো ভিডিওর পরবর্তী অংশে আমি এই জিনিসটা নিয়ে আরও বিস্তর আলোচনা করব আপনাদেরকে জাস্ট কাজটা দেখাচ্ছি তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি আপনারা দেখতে পারবেন যে একটা ডিজিটাল সিগনেচারের অপশন চলে এসেছে তো এগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় ব্যবহার করতে হয় আমি দেখাবো তো এখান থেকে আমি আমার ডিজিটাল সিগনেচারটা সিলেক্ট করে কন্টিনিউতে প্রেস করতেছি এবং এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমার একটা সিগনেচার শো করতেছে তারপর আমি সাইনে ক্লিক করতেছি এবং এখন এটাকে আমি সেভ করব তো দেখুন এখন আপনার কিন্তু আমার যে ডিজিটাল সাইনটা আছে এটা এখানে দেখতে পারতেছেন তো এখন তার নিচে লক্ষ্য করুন এখানে একটা প্রিন্ট বাটন আছে তো আমি যদি এই প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার যে প্রিন্ট যেই ফাংশনটা সেখানে চলে আসবে তো এখন আপনারা একটু লক্ষ্য করুন এই যে নিচে এই নিচে কিন্তু কোনো বাটন নাই এই যে ডান পাশে কিন্তু একটা প্রিন্ট বাটন ছিল এই যে আপনারা দেখুন এই যে এটা কিন্তু একটা প্রিন্ট বাটন এবং তার বাম পাশে দেখুন রিসেট নামে একটা বাটন আছে কিন্তু আপনি যখন এটাকে প্রিন্ট করবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকভাবে এই যে দুইটা বাটন আছে সেটা গায়েব হয়ে গিয়েছে তো এখানে যে প্রিন্ট বাটনটা আছে এটা ক্লিকের মাধ্যমে এই যে এতক্ষণ ধরে যে ফর্মটা আমরা ফিল করলাম এটাকে কিন্তু আমরা খুব সহজে প্রিন্ট করতে পারবো এবং এখন দেখুন আমি একটু রিসেট বাটনের কাজ দেখাই এখন যদি আমি এখানে রিসেটে ক্লিক করি আপনারা দেখতে পারবেন যে এই যে সমস্ত যে ফর্মগুলো আমরা ফিল করলাম সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এখন কিন্তু আপনারা এখানে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশন দিয়ে আরও একটি ফর্ম ফিল করতে পারবেন তো আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে এই যে আপনাদেরকে এতক্ষণ যেই অপশনগুলো দেখালাম এই সবগুলো জিনিস তো আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখিয়েছি তার পাশাপাশি আমি আরও অনেক এক্সট্রা কিছু আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো আমি একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে এই ভিডিওটা যদি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ধৈর্য নিয়ে সম্পূর্ণ টুক দেখেন তাহলে এই যে ফিল আপেল পিডিএফ বা পিডিএফ ফর্ম নিয়ে যত ধরনের যত কিছু আছে সব কিছু সম্পর্কে আপনাদের একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধারণা আসবে এবং এর মাধ্যমে আপনারা আপনাদের পার্সোনাল কিংবা প্রফেশনাল লাইফ যে কোনো জায়গায় কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারবেন তো এখন আমি আপনাদেরকে এই যে ফিল আপেল পিডিএফটা আছে এটার আর দুইটা রিয়েল লাইফ ব্যবহার দেখাবো তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে পাসপোর্ট অফিসের একটা ফর্ম কিন্তু এভাবে ফিল আপেল পিডিএফ করা একটু আগে আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখালাম আপনি ডাটা এন্ট্রি করতে পারবেন এখানে কিন্তু ঠিক সেমভাবে করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যদি খুব ভালোভাবে ফিল আপেল পিডিএফ এর কাজ জানেন আপনি কিন্তু প্রফেশনালি যে কোনো অফিস আদালতেও কিন্তু কাজ করতে পারবেন তারপর দেখুন এখানে কিন্তু একটা কাভার পেজের ডেমো আছে আমাদের কিন্তু আমাদের ভার্সিটি স্কুল কিংবা কলেজ লাইফে অনেক ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট ল্যাব রিপোর্টের জন্য কভার পেজ লাগে তো আমাদেরকে কি করতে হয় বারবার কিন্তু আমাদের নতুন করে কভার পেজ ডিজাইন করতে হয় তো আপনারা যদি ফিল আপেল পিডিএফ দিয়ে একটা কভারে ডেমো করে নেন এভাবে আপনারা কিন্তু খুব সহজেই যে কোনো ধরনের অ্যাসাইনমেন্টের কভার পেজ খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের লাইফকে আরও ইজি করে তুলবে এখন আপনারা খেয়াল করুন আমি কিন্তু ফাইবার ডট কমে আসি আপনারা অনেকেই জানেন ফাইবার হচ্ছে অনেক ফেমাস একটা ফ্রিল্যান্সিং সাইট এবং এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন যে ফিল আপেল পিডিএফ যে ক্যাটাগরিটা আছে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের কাজ আছে অর্থাৎ আপনারা যদি ভালোভাবে ফিল আপেল পিডিএফ এর কাজটা শিখতে পারেন আপনারা কিন্তু অনলাইনে আর্নও করতে পারবেন তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এখন ঝটপট কাজ শুরু করা যাক তো একটা ফিল আপেল পিডিএফ তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো একটা ফর্ম হয় আপনাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এরকম যে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে এরকম একটি ফর্ম ডিজাইন করে নিতে হবে অথবা আপনাদেরকে যে কোনো একটা ফর্ম স্ক্যান করে কম্পিউটারে নিয়ে আসতে হবে তো আপনি যদি না জেনে থাকেন যে কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ব্যবহার করে এমন একটি ফর্ম ডিজাইন করে তাহলে আপনি আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওটার লিংক দিয়ে দিয়েছি এই ভিডিওতে আমি মাইক্রোসফট
এবং পিডিএফ এর ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা আপনাদের চলে আসবে তো আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব যদি একটা প্যাকেজ হিসেবে সবকিছু শিখতে চান তাহলে অবশ্যই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং পিডিএফ এর যে বেসিকটা আছে সেটা কমপ্লিট করে তারপর এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন তো যখন আপনার কাছে একটা ফর্ম বা একটা পিডিএফ রেডি থাকবে তখন আপনাদের যে জিনিসটা দরকার হবে সেটা হলো একটা সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আপনি যে কোনো একটা ফর্মকে ফিলাবেল পিডিএফ এ পরিণত করবেন তো আমার এই টিউটোরিয়ালকে আমি টোটাল দুইটা মডিউলে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে এসেনশিয়াল এবং আরেকটা হচ্ছে প্রফেশনাল বা অ্যাডভান্স তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে চাই যে আপনারা বেসিক কিংবা প্রফেশনাল যে পারপোজেই ফিলাবেল পিডিএফ ইউজ করতে চান না কেন এই ভিডিওর বেসিক এবং প্রফেশনাল দুইটা পার্টি আপনারা কমপ্লিট করুন তাহলে হবে কি আপনাদের যে স্কিল সেটটা আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল আপ হবে তো আমরা যারা অ্যাডভান্স পিডিএফ এর কাজগুলো শিখতে চাই তাদের জন্য সব থেকে বেস্ট সফটওয়্যার হলো অ্যাডোব অ্যাক্রোভেট ডিসি তো এখানে একটা দুঃখের সংবাদ হলো এটা কিন্তু ফ্রি সফটওয়্যার না পেইড সফটওয়্যার এবং আপনারা যদি বেসিক কাজ করতে চান তাহলে আপনাদের জন্য যে সফটওয়্যারটা বেস্ট হবে সেটা হচ্ছে ফকজিট ফ্যান্টম ফকজিট ফ্যান্টম যে একেবারে বেসিক তা কিন্তু না অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটের যে অ্যাডভান্স কাজগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু ফকজিট পিডিএফে করা যায় তবে আমার কাছে ফকজিট ফ্যান্টমে যে ইউজার ইন্টারফেস সেটা অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট থেকে অনেক ইজি লাগে তো চিন্তার কোনো কারণ নাই আমি দুইটা সফটওয়্যারেই কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি এখন আপনাদের সব থেকে বেশি বার্নিং কোয়েশ্চেন সেটা হলো এই সফটওয়্যারটা তো পেইড ফ্রি না তাহলে আপনারা কিভাবে এটা ইনস্টল করে ব্যবহার করবেন তবে এই ক্ষেত্রে আমি একটা উত্তরই বারবার বলি যে আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন হাউ টু ইনস্টল ফকজিট ফ্যান্টম হাউ টু ইনস্টল অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট ডিসি তাহলে কিন্তু আপনারা অনেক ধরনের ভিডিও বা আর্টিকেল দেখতে পারবেন বা অনেক ধরনের লিঙ্ক পাবেন যেগুলো ব্যবহার করে আপনারা খুব সহজে এগুলো পেইড ভার্সন ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন তো ইউটিউব যেহেতু এই ধরনের ভিডিও সাপোর্ট করে না সেহেতু আমি এই ভিডিওতে এই নিয়ে কোনো কথা বা কোনো কিছু দেখাতে পারবো না তারপরেও যদি আপনাদের হেল্প লাগে তাহলে আপনাদেরকে আমি রিকমেন্ড করব যে আমাকে ইনবক্স বা কমেন্ট না করে সরাসরি আমার যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে সেখানে আপনার আপনাদের প্রয়োজন বলুন আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের প্রয়োজন ফিল আপ করার আমি গ্রুপের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনার সেখান থেকে আমার গ্রুপে জয়েন করে জাস্ট পোস্ট করবেন যে আপনাদের কি সমস্যা আপনাদের কি লাগবে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব সেগুলো প্রোভাইড করার তো এখন আপনাদের কাজ হবে যে এই দুইটা সফটওয়্যার যে করে হোক আপনার পিসিতে ইনস্টল করা হোক সেটা ট্রায়াল ভার্সন হোক সেটা পেইড ভার্সন তারপরে এর পরের স্টেপগুলো কন্টিনিউ করা তো আশা করি আপনারা অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট এবং ফকজিট ফ্যান্টম যে সফটওয়্যার দুইটা আছে এগুলো আপনারা ইনস্টল করে ফেলেছেন ইনকেস আপনারা যদি সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে না পারেন তারপরেও আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারেন আপনারা দেখলেও অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট দিয়ে কাজ করা দেখাবো তো এখন আমি আমার অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা ওপেন করব এই যে আমার অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট ডিসি যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা কিন্তু আমি ওপেন করে রেখেছি এবং আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন সবার বাম পাশের উপরে যেন অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট প্রো ডিসি লেখা থাকে অনেক সময় হয় কি আপনারা অ্যাডোব অ্যাক্রোবোটের বদলে আপনারা অ্যাডোব রিডারটা ইনস্টল করে ফেলেন অথবা আপনারা অ্যাডোব অ্যাক্রোবোটের বদলে অ্যাডোব রিডারটা ওপেন করে ফেলেন তো আপনি কিন্তু যে ফিলাবেল পিডিএফ এর যে কাজগুলো সেগুলো অ্যাডোব রিডার দিয়ে করতে পারবেন না এর জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটটা লাগবে এবং আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমি যখন কিবোর্ড থেকে কোনো কিছু প্রেস করতেছি বা মাউসে কোনো কিছু ক্লিক করতেছি সবার বাম পাশে কিন্তু সেই জিনিসগুলো শো করতেছে অর্থাৎ আপনারা যদি বাম পাশের এই লেখাগুলো খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমি মাউস থেকে কখন কি ক্লিক করতেছি কিবোর্ড থেকে কি প্রেস করতেছি তো এখন আমি কি করব আমার যে ডেমো পিডিএফ ফর্মটা আছে সেটাকে আমি ওপেন করব তো আপনি দুইভাবে ওপেন করতে পারেন এখানে দেখুন ফাইলে যাওয়ার পর ওপেন নামে একটা অপশন আছে এবং সবার বাম পাশে দেখুন সরাসরি আমার কম্পিউটার বিভিন্ন লোকেশন দেয়া আছে তো আপনি যে কোনো একটা জায়গা থেকে কিন্তু আপনার পিডিএফটা ওপেন করতে পারেন তো আমি এখান থেকে ওপেনে যাচ্ছি তারপর যেখানে আমার পিডিএফ ফর্মটা আছে সেখান থেকে যে আমরা আমাদের যে পিডিএফটা আছে সেটাকে ওপেন করে নিব তো এখানে খেয়াল করুন আমাদের যে পিডিএফটা আছে উইদাউট ফিলাবেল ফাংশন সেটা কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন আমরা কি করব এই পিডিএফটাকে আস্তে আস্তে করে ফিলাবেল পিডিএফে কনভার্ট করব। এখন খেয়াল করুন ডান পাশে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে তো আপনি যদি অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট ডিসি লেটেস্ট ভার্সনটা ইনস্টল না করেন তাহলে কিন্তু এমন অপশন নাও দেখা যেতে পারে তো আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব আপনারা লেটেস্ট সফটওয়্যারটাই ব্যবহার করবেন এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে যে প্রিপেয়ার ফর্ম আপনারা কি করবেন ফর্মের কাজ করতে গেলে এখানে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করার পরে দেখবেন যে এমন একটি অপশন আসবে এবং এখান থেকে পিডিএফটা সিলেক্ট করে এ
তো এখন আমি সবার উপর থেকে শুরু করি তো সবার ডান পাশে দেখুন আমার ছবি অ্যাড করার একটা অপশন আছে এটা নিয়ে আমি এখন কাজ করব তো এইখানে যদি ডাইনামিকভাবে আমি আমার একটা ছবি অ্যাড করতে চাই তাহলে দেখুন এইখানে একটা অপশন আছে অ্যাড অ্যান ইমেজ ফিল্ড আমরা এখানে ক্লিক করব তারপর আপনারা কি করবেন এটাকে জায়গা মতো বসিয়ে দেওয়ার জন্য যেখানে আপনি বসাবেন সেখানে নিয়ে একটা ক্লিক করবেন তো এখানে দেখুন একটা জায়গা আছে এখানে জাস্ট আপনাদের সুবিধার জন্য এইটার একটা নাম আপনারা দিয়ে দেবেন তো আমি এখান থেকে একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি যে ফটো তারপর আমি কি করব বাইরে একটা ক্লিক করব এবার আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং মাউসের যে হুইলারটা আছে সেটা দিয়ে এটাকে একটু জুম করে নিব তারপরে আমরা এটাকে একটু ক্লিক করে এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব দেখুন আমাদের যে বক্সটা আছে সেটার সাথে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল আমরা আরেকটু জুম করে এটাকে আরেকটু পারফেক্টভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি তো এখন খেয়াল করুন সবার ডান পাশে প্রিভিউ নামে একটা বাটন আছে তো এখন যদি আমরা প্রিভিউতে ক্লিক করি তাহলে রিয়েল লাইফে এখানে ক্লিক করলে কি হবে সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন তো আমি এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করতেছি এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন একটা অপশন চলে এসেছে যে সিলেক্ট ইমেজ এখন আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে ব্রাউজ করে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করে দিলে খুব সহজে আমরা যে কোনো একটা ছবি এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারব তো ছবি অ্যাড করার জন্য এখান থেকে অবশ্যই দেখুন এখানে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন অনেক ধরনের ফর্ম্যাট আছে তো আমরা যেই ফর্ম্যাটের ছবি এখানে অ্যাড করতে চাই সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলে আমরা কিন্তু সেই ধরনের ছবি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো তো আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং আমরা কি করব আমাদের টেস্ট করার পর আমরা আবার আগের উইন্ডোতে ফিরে যাওয়ার জন্য এখানে যে এডিট বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করব আপনারা ভুল করে আবার ক্রস বাটনে ক্লিক করে দেবেন না তো ব্যাস আমাদের ফটোর কাজ কিন্তু শেষ তো এখন আমরা কি করব এখানে যে সিরিয়াল নাম্বার যে জায়গাটা আছে এখানে আমরা একটা টেক্সট বক্স বসাব তো সবার উপরে খেয়াল করুন এখানে একটা বাটন আছে অ্যাড এ টেক্সট ফিল্ড তো আমরা এখানে একটা ক্লিক করব এবং এখন আপনারা খেয়াল করুন ঠিক আগের মতো একটা বক্স আপনারা দেখতে পারতেছেন এখন আপনার কি করবেন জায়গা মতো এটাকে প্লেস করে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন তো আমি এটার জন্য একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি সিরিয়াল তো আপনারা যদি শুরু থেকে এখানে নামগুলো ঠিকঠাক দিয়ে দেন তাহলে হবে কি পরবর্তীতে আপনাদের এডিট করতে অনেক সুবিধা হবে তো আমি কি করতেছি বাইরে একটা ক্লিক করতেছি এখন আমি কি করব এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব তো আমি এটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি তো এখন আমাকে একটু বায়ে যেতে হবে তো কিবোর্ডে এর জন্য একটা শর্টকাট আছে আপনারা যদি শিফট প্রেস করে মাউসের হুইলারটা ঘোরান তাহলে কিন্তু আপনারা ডাইনে বায়ে যেতে পারবেন ব্যাস আমাদের কিন্তু সিরিয়াল নাম্বারের যে জায়গাটা সেটা অ্যাড করা হয়ে গেল এখন আমরা কি করব এটাকে একটু টেস্ট করব তো এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এখানে যে কোনো কিছু টাইপ করতে পারতেছি এবং খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমরা নাম্বার এবং আমাদের যে লেটারগুলো আছে দুইটাই টাইপ করতে পারতেছি কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে সিরিয়াল নাম্বার আছে এখানে নাম্বার ব্যতীত অন্য কোনো কিছু টাইপ করা যাবে না তো এখন আমরা কি করব আবার আমাদের এডিট উইন্ডোতে ফিরে যাব তো এখন আমরা যদি চাই যে এখানে শুধুমাত্র নাম্বারই টাইপ করা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটার উপর রাইট ক্লিক করব তারপর এখান থেকে যাব প্রপার্টিজে তাছাড়া আপনারা যদি এটার উপরে জাস্ট ডাবল ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এই অপশনটা চলে আসবে এবং এখানে খেয়াল করুন একটা অপশন আছে ফরম্যাট এইখান থেকে যে ক্যাটাগরি অপশনটা আছে এখানে যদি আপনারা সিলেক্ট করেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে আপনাদের যে লেখাটা আছে সেটা আপনারা কোন ফরম্যাটে ইনপুট নিতে চান খুব সুন্দরভাবে দিতে পারবেন তো এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে শুধু নাম্বারগুলো ইনপুট নেবে তাহলে আমি এখানে নাম্বারে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানে দেখতে পারতেছেন যে অ্যাডিশনাল অনেকগুলো অপশন আছে তো দেখুন এখানে ডেসিমাল প্লেসেস নামে একটা অপশন আছে এখানে দেখুন দুই দেওয়া আছে তো এখন আপনারা একটু খেয়াল করুন যে এই যে নিচে এখানে কিন্তু একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এই চেঞ্জগুলো করলে এটা আসলে কিভাবে শো করবে তো এখন আমি কি করি এই দুইটাকে একটু বাড়িয়ে চার করে দিই তাহলে আপনারা খেয়াল করুন যে এখানে দশমিকের পরে চারটা নাম্বার চলে এসেছে তো আমি এটাকে আবার দুই করে দিচ্ছি তারপরে এখান থেকে দেখুন আপনি টেক্সের কালারটা রেড করে দিতে পারবেন তারপর এখানে ক্লিক করে আপনি নাম্বারে দুই পাশে ব্র্যাকেট অ্যাড করতে পারবেন তো এখন আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং ক্লোজ করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে নাম্বার ব্যতীত অন্যান্য যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু অটোমেটিকভাবে রিমুভ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি কি করব এটাকে আবার একটু টেস্ট করব তো এখানে খেয়াল করুন আমি যদি কিবোর্ড থেকে যে কোনো নাম্বার প্রেস করি তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ইনপুট নিচ্ছে এখন আমি কি করব কিবোর্ড থেকে কিছু লেটার প্রেস করব দেখুন আমি যতই লেটার প্রেস করি সেগুলো কিন্তু এখানে টাইপ হচ্ছে না শুধুমাত্র নাম্বার টাইপ হচ্ছে তো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমি কি করব আমি আবার এডিট অপশনে চলে যাব তবে এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা পরামর্শ দেব আপনারা যখন কোনো কিছু টেস্ট করে আবার এডিট অপশনে যাবেন তার আগে এখানে যে ডাটাগুলো আপনারা ই
এখন কি করব এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন অ্যাড করার জন্য ডাবল ক্লিক করব এখানে দেখুন একটা অপশন আছে অপশনস এখানে ক্লিক করব তারপরে দেখুন এখানে একটা জায়গা আছে আইটেমস এখানে আমরা যে যে অপশনগুলো অ্যাড করতে চাই সেগুলো লিখে দেব তো আমি সবার প্রথমে অ্যাড করতেছি সিএসি তারপর কি করব এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করব তারপরে মনে করুন ট্রিপলি অ্যাড তারপরে মনে করুন সিভিল অ্যাড তারপরে মনে করুন বিবিএ অ্যাড এবং এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে যদি আমি সিএসির উপর ক্লিক করে রাখি তাহলে যখন ফর্মটা ওপেন হবে তখন ডিফল্টভাবে সিএসিতে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে থাকবে তো আপনারা যদি চান সিএসি না অন্য কোনো সাবজেক্টে সিলেক্ট হয়ে থাক আপনারা জাস্ট সেটার উপরে ক্লিক করে রাখবেন তো আমি চাচ্ছি এখানে সিএসিটাই সিলেক্ট হয়ে থাক তো এখন মনে করুন আপনারা এখানে যে সিকুয়েন্সটা আছে এটা যদি একটু চেঞ্জ করতে চান মনে করুন বিবিএটাকে আপনি আর একটু উপরে আনতে চাচ্ছেন জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপে যাবেন এভাবে আপনি আপনার পছন্দ মতো এটাকে সাজিয়ে নিতে পারবেন তাছাড়া আপনারা যদি মনে করেন এটাকে আপনারা অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সাজাবেন তাহলে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে শর্ট আইটেমস এখানে আপনারা ক্লিক করবেন তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে সবার প্রথমে বিবিএ বি তারপরে সিভিল বির পরে সি আসে এবং সবার শেষে ত্রিপলি চলে এসেছে এবং এখানে দেখুন আর একটা অপশন আছে অ্যালো ইউজার টু ইন্টার কাস্টম টেক্সট এখন আপনি মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে বিবিএ সিভিল সিএসি ত্রিপলি বাদে অন্য কোনো সাবজেক্ট থাকলে সেটাও যেন আমরা ইন্টার করতে পারি তাহলে আপনারা কি করবেন এখানে ক্লিক করে দেবেন তো এখন আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং এটাকে একটু টেস্ট করতেছি এবং এখানে দেখুন যে ডিপার্টমেন্ট যে অপশনটা আছে এখানে কিন্তু বিবিএ চলে এসেছে এবং আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে ড্রপ ডাউন দেখতে পারতেছেন এবং আপনি কিন্তু চাইলেও এখানে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু একটা টাইপ করতে পারবেন তো মনে করুন আমি এখানে একটা জিনিস টাইপ করতেছি যে ইংলিশ তো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারলেন তো এখানে যে স্টুডেন্ট আইডি ব্যাচ বা সেকশন এগুলো কিন্তু সেম এই যে সিরিয়ালের মতো করে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন তো যেহেতু অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট এই তিনটা টেক্সট ফিল্ড অটোমেটিক অ্যাড করেই দিয়েছে আমরা জাস্ট এটাকে একটু রিসাইজ করে নিব তো এখন আমরা কি করব আমরা আমাদের এই নেম ফিল্ডে কাজ করব তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে যে নেম ফিল্ডের যে নামটা সেটা কিন্তু সঠিক দেয়া নাই তো এখন আমরা কি করব এটাকে একটু চেঞ্জ করে নেব তো আমরা ডাবল ক্লিক করতেছি এবং এখান থেকে আমরা ইজিলি এই নামগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারবো তো আমি জাস্ট এখান থেকে নেম দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দেখুন আরও একটা অপশন আছে টুল টিপ তো এখানে আপনারা যেটা লিখে দেবেন আমরা যদি নেম ফিল্ডের উপর মাউসটা অনেকক্ষণ ধরে ধরে রাখি তাহলে এই লেখাটা শো করবে তো আমরা জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি ইন্টার ইয়োর নেম তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে রিকোয়ার্ড তো আমরা যদি এটাকে ক্লিক করে দিই তাহলে কিন্তু এখানে একটা মার্ক চলে আসবে যে এটা অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে তো এখন আমরা কি করব এটাকে ক্লোজ করে দেব এবং এটাকেও আমরা একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি তো এখন আমরা এটাকে একটু টেস্ট করব তো এখন আমি আমার নামটা এখানে লিখতেছি খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমরা বড় হাতের লেটার এবং ছোট হাতের লেটার দুইটাই কিন্তু লিখতে পারতেছি কিন্তু আমরা চাচ্ছি না এখানে আমরা ছোট হাতের কোনো লেটার অ্যালো করব আমরা চাচ্ছি যে এখানে জাস্ট বড় হাতের লেটারই থাকবে তো এখন আমরা দেখব যে এটা কিভাবে করব তো এখন আমরা কি করব এটার উপর ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে ফরম্যাট আমরা এখানে ক্লিক করব তারপরে দেখুন এখানে যে অপশনটা আছে এখান থেকে আমরা কাস্টমে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন লেখা আছে যে কাস্টম ফরম্যাট স্ক্রিপ্ট এবং কাস্টম কি স্ট্রোক স্ক্রিপ্ট তো যেহেতু আমরা এই নেমে যে চেঞ্জটা আনতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে কি স্ট্রোক বেস্ট তো এইখানে আমাদের কিছু কাস্টম স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে তো এইখানে আপনারা একটুও ভয় পাবেন না এটা এমন কোনো জিনিস না যেটা আপনাদের মাস্ট লাগবে এবং এটা খুব কঠিনও না আপনারা যারা একটু প্রোগ্রামিং লাইনের সাথে জড়িত তাদের জন্য এটা একটু ইজি হবে বাট আপনারা যারা জানেন না তাদের জন্য এটা কোনো কঠিন বিষয় না আপনি যদি গুগল করেন যে অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট জাভা স্কিপ ডেমো তাহলে অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আসবে এবং সেখান থেকে আপনারা খুব সুন্দরভাবে কিছু বেসিক কমেন্ট শিখে নিতে পারেন এবং আপনাদের যে এগুলো ব্যবহার করার জন্য এগুলো ঠিকঠাক বুঝতে হবে তাও কিন্তু না আপনারা জাস্ট সেখান থেকে কিছু কমান্ড কপি এবং পেস্ট করলেও কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়ে যাবে তো এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে বুঝবেন এমন কিন্তু না যে আপনাদের সব কিছু শিখতে হবে একবারে আপনারা জাস্ট একটা জিনিসই মাথায় রাখবেন যে আপনাদের যখন যেটা প্রয়োজন হবে ঠিক তখনই সেটা ব্যবহার করবেন তো এখন আপনাদের দরকার পড়তেছে যে এইখানে যে লেখাগুলো আসবে সেগুলো সবগুলো বড় হাতের হবে সেক্ষেত্রে আপনি গুগলে এভাবে সার্চ করতে পারেন যে অ্যাডোব অ্যাক্রোবোট ক্যাপিটাল লেটার স্ক্রিপ্ট তাহলে অনেকগুলো রেজাল্ট চলে আসবে এবং সেখান থেকে আপনারা আস্তে আস্তে রিসার্চ করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিপ্ট শিখতে পারেন এবং আপনি যদি চান যে আসলে ফুল প্রফেশনাল ওয়েতে এটা
ব্যাস আমাদের কিন্তু স্ক্রিপ্টটা লেখা শেষ এবং দেখুন খুব ইজি এবং আপনারা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনাদের কোডিং সেন্স লাগবে না দেখুন এখানে লেখা আছে ইভেন্ট ডট চেঞ্জ এটার মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু টাইপ করব এই ইভেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হবে একটা থেকে আরেকটা স্টেটে যাবে এবং যখনই কোনো একটা ইভেন্ট চেঞ্জ হবে সেখানে আমরা কি করব টু আপার কেস আপার কেস মানে কি আমরা যে জিনিসগুলো ইন্টার করব সেগুলো বড় হাতের হয়ে যাবে বাস শেষ আমাদের স্ক্রিপ্টের কাজ এখন আমরা কি করব এখানে ওকে প্রেস করব এবং এখান থেকে এটা ক্লোজ করে দেব এখন আমরা এটাকে একটু টেস্ট করব তো আমরা এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করতেছি এবং এখানে আমাদের যে নেমে জায়গা আছে তো এখানে আমি আমার নামটা আবার টাইপ করব খেয়াল করুন এখানে আমি ছোট হাতের কিংবা বড় হাতের যে হাতেরই লেটার টাইপ করি না কেন সেটা কিন্তু বড় হাতেরই শো করতেছে তো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমি আপনাদেরকে আবারও বলতেছি এই জিনিসটাকে আপনারা কমপ্লিকেটেডভাবে দেখবেন না এই জিনিসটা আপনাদের সচরাচর দরকারও পড়বে না জাস্ট আপনাদেরকে সমস্ত টপিক সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার জন্যই আমি এখানে একটা স্ক্রিপ্টের ব্যবহার করলাম তো যাই হোক আপনি কিন্তু নেমের মতো করে এই ইমেলটাকেও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো এখন আমরা কি করব কন্ট্যাক্ট নিয়ে একটু কাজ করব তো এখন আমরা চাচ্ছি যে কেউ যদি এই কন্ট্যাক্ট ফিল্ডটা ফাঁকা রাখে তাহলে একটা কাস্টম ওয়ার্নিং দেখাবে যে এখানে অবশ্যই কিছু একটা এন্ট্রি করতে হবে তো এর জন্য আমরা কি করব আবারও ছোট্ট একটা জাভা স্ক্রিপ্ট দেখব এটা দেখার মাধ্যমে আপনাদের আরও একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি কি করব এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর আপনারা দেখবেন এমন একটা উইন্ডো আসবে তো আমি কি করব এখানে যে লেখাটা আছে এটাকে একটু শর্ট করে নেব কারণ এই জিনিসটা একটু শর্ট করলে আমাদের পরবর্তীতে স্ক্রিপ্ট লিখতে একটু সুবিধা হবে তো এখন আমি কি করব যে কন্ট্যাক্ট নং এটাকে একটু শর্টে লিখব সিএন তারপর আমরা চলে যাব অ্যাকশনে এবং অ্যাকশনে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন আছে তো এখানে দেখুন মেন দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে অন ফোকাস এবং আরেকটা হচ্ছে ওয়ান ব্লার তো অন ফোকাস মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু লেখার জন্য এখানে ক্লিক করব তখন সেটা হচ্ছে অন ফোকাস এবং অন ব্লার মানে হচ্ছে আমরা লেখার পরে যখন অন্য কোথাও ক্লিক করব বা অন্য কোথাও চলে যাব তখন সেটাকে অন ব্লার হিসেবে ধরা হয় তো আমরা কি চাচ্ছি যখন আমরা কোনো কিছু লিখব লিখার পরেই তো এটা চেক হবে যেটা ফাঁকা আছে কিনা তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব অন ব্লারে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন আরও একটা অপশন আছে সেখানে আমরা ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন অনেক ধরনের অ্যাকশান আছে এগুলো আপনারা কি করবেন একটা একটা করে ট্রাই করবেন তো আমি এখান থেকে কিছু জিনিস দেখিয়ে দেব তো এখান থেকে আমি যেটা ক্লিক করব সেটা হচ্ছে রান এ জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে আমি ক্লিক করব এখন এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে অ্যাড এখন আমি কি করব এখানে অ্যাডে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন ঠিক আগের মতো একটা বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে যেটার কাজ হবে যখন এটা ফাঁকা থাকবে তখন আমাদের কাস্টম একটা মেসেজ শো করবে তো এখন আমি কি করব খুব দ্রুত আমাদের স্ক্রিপ্টটি লিখে ফেলব তো খেয়াল করুন আমাদের স্ক্রিপ্টটি কিন্তু আমরা লিখে ফেললাম এখানে আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে আমরা সিএন ব্যবহার করেছি এবং সিএনকে আমরা ইভেন্ট ডট টার্গেট দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বলে দিয়েছি যে আমরা যেখানে কাজ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সিএন ফিল্ডটা যেটা নাম কিন্তু আমি অলরেডি একটু আগে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং এখানে দেখুন সিম্পলভাবে বলা আছে যে সিএনের যে ভ্যালুটা আছে সেটা যদি ব্ল্যাঙ্ক হয় তাহলে একটা অ্যালার্ট শো করতে হবে যে ক্যান বি ব্ল্যাঙ্ক এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটা ওয়ার্নিং দিতে পারেন তো আমি এখন কি করব এখানে ওকে প্রেস করব এবং এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে টেস্ট করব তো এখন আমি কি করব এখানে কন্ট্যাক্টে একবার ক্লিক করব এখন কিন্তু এটা অন ফোকাসে আসে তো এখন আমি যদি বাইরে একটু ক্লিক করি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একটা অ্যালার্ট চলে এসেছে যে ক্যান বি ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট রান করতে পারলাম এবং আমি আপনাদেরকে আবারও বলতেছি এগুলো নিয়ে একটু কনফিউজ হবেন না চিন্তা করবেন না এগুলো কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার করতে হয় না আপনারা চাইলে এটা ইগনোর করতে পারেন তো এখন আমরা কি করব এখানে যে বার্থডেট আছে এখানে অটোমেটিক একটা ক্যালেন্ডার অ্যাড করব তো এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি তো এখন আমরা কি করব এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ফরম্যাট এবং ফরম্যাটে যাওয়ার পরে আমরা একটা জিনিস ক্লিক করব দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ডেট আমরা ডেটে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে ঠিক এটা ক্লিক করলে ডেটটা যেভাবে শো করবে সেটা কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন তো আমরা বাংলাদেশে কিন্তু আগে দিন তারপরে মাস তারপরে বছর দিই তো এখানে দেখুন ডি এম ওয়াই এই ফরম্যাটের একটা আছে আমরা এখানে ক্লিক করতেছি তো দেখুন এখানে একটা ফরম্যাট দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাই রাখবো তো এখন আমরা কি করব এখান থেকে ক্লোজে প্রেস করব তো এখন আমরা আবার প্রিভিউতে চলে যাচ্ছি ত
তো আমরা এখানে চাচ্ছি যে এখানে মেল এবং ফিমেলে একটা করে টিক দিলে যে অপশনটা আছে সেটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখন আমি কি করতেছি আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে ডিফল্ট ভাবে অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট যেটা অ্যাড করে দিয়েছে সেটাকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি তো এখন আমরা এখানে যেটা অ্যাড করতে যাচ্ছি তার নাম হচ্ছে রেডিও বাটন তো রেডিও বাটনের কাজ হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন অর্থাৎ অনেকগুলো অপশন থাকবে আপনি জাস্ট একটা সিলেক্ট করবেন তো সবার উপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে যে রেডিও বাটন এখানে আমরা একটা ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন একটা বক্স কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি কি করব এই যে মেল আছে ঠিক মেলের পাশে এখানে এটাকে বসিয়ে দেব তো এখানে একটা জিনিস আপনারা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এখানে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে চয়েস অন লেখা এবং আরেকটা হচ্ছে গ্রুপ নেম লেখা তো অবশ্যই কিন্তু আপনাকে গ্রুপ নেমের উপর একটু কনসেনট্রেট করতে হবে কারণ যেহেতু এখানে আপনি মেল এবং ফিমেল দুইটাই সিলেক্ট করবেন আপনাদের কিন্তু অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটকে বোঝাইতে হবে যে না এটা একই শ্রেণীর রেডিও বাটন তো আমি এখানে কি করতেছি এখান থেকে এটার একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি জেন্ডার এবং এখানে আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি মেল তাহলে কি হবে এখন কিন্তু আমি পরবর্তীতে একটা রেডিও বাটন অ্যাড করলে আমরা সেই রেডিও বাটনকে এই জেন্ডার গ্রুপে দিয়ে দিলে সেটা একই শ্রেণীতে কাজ করবে আমি আস্তে আস্তে আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখন আমি কি করব আরও একটা রেডিও বাটন অ্যাড করব এবং এখন খেয়াল করুন এখানে যে গ্রুপ নেমটা আছে সেটা কিন্তু জেন্ডারে চলে এসেছে এবং এখানে আমি লিখে দেব ফিমেল ব্যাস আমাদের কিন্তু রেডিও বাটনটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখানে আর একটা কারেকশনের ব্যাপার আছে তো আমরা যখন এখানে মেল অ্যাড করেছিলাম তার ডান পাশে যে আইকনটা ছিল সেটা কিন্তু একটা বক্স ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু এটাকে গোল দেখাচ্ছে তো আমরা কি করব এটাকে চেঞ্জ করে বক্স করে নেব তো আমি জাস্ট এটার উপর ডাবল ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে আমরা যাব অপশনসে এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে বাটন স্টাইল এখান থেকে আমরা এটাকে স্কোয়ার করে দেব তাছাড়া আরও অনেক ধরনের অপশন আছে এগুলো আপনারা ট্রাই করে করে দেখবেন যে কোনটার কাজ কি তো আমি এখান থেকে স্কোয়ার সিলেক্ট করে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো আপনি খেয়াল করুন আমাদের যে বাটনটা সেটা কিন্তু এখন স্কোয়ার হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন এটাকেও সেম কাজ করতেছি তো এখন আমি কি করব এটাকে একটু টেস্ট করব তো দেখুন এখানে জেন্ডার আছে আমি যদি এখানে মেলে সিলেক্ট করি এবং এখান থেকে যদি আমি আবার ফিমেলে সিলেক্ট করি তাহলে কি হচ্ছে এটা অটোমেটিকভাবে ডিসিলেক্ট হয়ে এটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এটা কেন হচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু এই দুইটাকে একটা গ্রুপে নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা যদি এই দুইটাকে একই গ্রুপে না ফেলতাম তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে আলাদা আলাদা করে যে কোনো একটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিলেক্ট করতে পারতাম না আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন তাছাড়া আমরা রেডিও বাটনকে আরও নানাভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি তো আমি আবারও রেডিও বাটন উপর ডাবল ক্লিক করতেছি আমি যদি এখান থেকে অপশনে যাই এখানে আপনারা একটা অপশন দেখতে পারতেছেন যেটা সিলেক্ট করলে ডিফল্টভাবে একটা বাটন সিলেক্ট হয়ে থাকবে তো ধরুন এখানে মেল ফিমেল বাদে অন্য কোনো ক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করলেন এবং আপনি চাচ্ছেন যে ডিফল্টভাবে একটা সিলেক্ট হয়ে থাক তাহলে আপনি কি করবেন এটাকে সিলেক্ট করে রাখতে পারেন তারপর দেখুন এইখানে একটা অপশন আছে যে ইউনিশন এটার কাজ কি যদি একই গ্রুপে যতগুলো বাটন আছে যে কোনো একটাইয়ের মধ্যে ক্লিক করা হয় তাহলে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আপনারা একটু নিজেরা ট্রাই করে দেখবেন তো এই সুযোগে আমি আপনাদেরকে আরও একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই সেটা হলো একটু আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখানে ডাবল ক্লিক করে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে যেমন ফরম্যাট অ্যাকশন অপশনস এবং এখানে দেখুন অনেক ধরনের এক্সট্রা অপশন কিন্তু আছে তো আমি কিন্তু আমার একটা ভিডিওতে এই সম্পূর্ণ অপশনগুলো কিন্তু আপনাদের দেখাতে পারবো না তো আপনাদের কাজ হবে আপনারা যখন এই কাজগুলো নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন তখন এখানে যে এক্সট্রা অপশনগুলো আছে প্রত্যেকটা একটু একটু করে ট্রাই করে দেখবেন যে কোনটার কাজ কি যেমন এখানে দেখুন ক্যারেক্টার লিমিট করার একটা অপশন আছে অর্থাৎ আপনি যে লেখাটা লিখবেন সেটার কোনো একটা লিমিট যদি আপনি সেট করতে চান সেটা কিন্তু এখান থেকে করতে পারবেন তাছাড়া দেখুন এখানে অ্যাকশনে কিন্তু আরও অনেক ধরনের অপশন আছে যেমন ধরুন আপনি সাউন্ড প্লে করতে পারবেন তারপরে বাইরে থেকে কোনো একটা আর্টিকেল পড়তে পারবেন আরও অনেক ধরনের কাজ আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু সব একবারে আপনারা শিখবেন না আপনাদের যখন যা দরকার হবে তখন আপনারা শিখে নেবেন এবং আপনারা যদি এটা নিয়ে সিরিয়াস হন তাহলে এখানে যে বাকি অপশনগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটা আপনারা একটু একটু করে ট্রাই করবেন এবং যেহেতু আপনাদেরকে আমি একটা বেসিক পর্যন্ত শিখিয়ে দিচ্ছি আশা করি এই জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা ভয় বা কনফিউশন আসবে না তো এখন আমরা কি করব একটু আগে মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে যেই রেডিও বাটনগুলো অ্যাড করেছি সেটা আমরা এখানেও অ্যাড করব তো এখানে যেহেতু অনেকগুলো বাটন আছে আপনাদের যেন কনফিউশন না হয় সেজন্য আমি আপনাদেরকে একটা ট্রিক্স শিখিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি কি করব এটার মতো করে এখানে কিছু রেডিও বাটন অ্যাড করব
तो एन बार बार जो ग्रुप चेन्जे झमेला ना करते हैं सेजन की करब कीबोर्ड के कंट्रोल प्रेस करब एटे सिलेक्ट कर देखो एखे हमें ड़े देव तो देखते हैं जटार ही एक क्लोन क्यों एखे हो गल ठीक ये बाकीगुलो कर दीची तो समय बाँचान जो ये रिसाइज कर लम ना इटा के जस्ट टेस्ट करते एखे क्लिक करी अपना देखते हैं जो एस ए क्लिक होमी एम ए क्लिक करी देखते हैं ये आनसिलेक्ट हो एखे सिलेक्ट हो गए एखे जतगुल आज है सबगुलर क्षेत्र ये सेम घटना घटे आशा करी कन्सेप्ट अपन सम्पूर्ण क्लियर हो गए एखे कि करब एखे लैंगुएजर बांगला और इंगलिस नहीं क्या करब तो ये डिफल्ट जिसगल आगे हमें डिलीट कर दीची तो एक जिन ख्याल कर लैंगुएज अपशन आव क्यों बांगला और इंगरेजी एवं दुईटा एक साथ जानते परे से क्षेत्र में क्योंकि रेडियो बाटन एड कर लेना एक क्षेत्र में इंडिपेन्डेंट चेक बक्स बसा जेटा आपनी आलदा आलदा भाव सिलेक्ट करते पर आज दुईटा एक साथ सिलेक्ट करते पर तो ये जिनारा पाजे देखु ये अपना जस्ट एखे क्लिक कर बसिए देवें तो जेहेतु ये एके बारे स्वाधीन तो ये को ग्रुपे झमेला नहीं तो एखान और एक बाटन नहीं बसिए दीची एवं ये एक टेस्ट करते ख्याल करूँ बांगल् जो सिलेक्ट करी बांगला सिलेक्ट हर क्लिक कर ले सिलेक्ट हो इंगरेजर क्षेत्र सेम आबादी जो चाहिए दुईटाई सिलेक्ट करबले दुईटाई सिलेक्ट करते आशा करी जिन बुझते पे एक्सरा कि करब एखे ब्लाड ग्रुपर जो एक लिसट एड करब तो एर अपन के क्यी करते हैं देखो एखे एक अपशन आखने क्लिक करब तर एखे एक क्लिक करब तपर हमें क्यों करब यटार पर डबल क्लिक करब डबल क्लिक करारे ये देखो एक अपशन आए अपशन्स एखे जाब एवं ये सी एस सी एड कर बीबी एड कर ठीक सेम भाव जो ब्लाड ग्रुप लिसट आटने एड करब तो एखे जस्ट दुई तीन टाइम एड करते तो ये ख्याल करूँ और तीन टे अपन आपन एच डब्ल्यू थक तीन निजे निजे ट्राई करबें एट क्लोज कर दीची तपर हमें कि करते प्रिव्यू ते क्लिक करते एखना देखते पाते एखे क्योंकि से लिसट चले तो ये जो अनेकगुलो ब्लाड ग्रुप एड करतम डान पास क्योंकि एक स्क्रल बार चले आसत तो समय बाँचान जो एखार अत किस इंटार करते तो एखना कि करब एखे जो एंट्री फी आखने जो टार जो अपशन आता बसा एवं ये दुईटा टाक जो करा बसा तो ये जो टार अमाउंट बसाते चाहिए कि करते हैं एखे टेक्स फिल्ड एड करते हैं तो ये जिस आगे ही देखे हमें ये एक जूम कर तपर एखान टेक्स फिल्ड एखे एड कर रिसाइज कर जेहेतु एखे जो वियोग एक विषय आेत्र में नामकरण एक ठीक करब तो ये जस्ट नाम दिए दीची फीस तपर एखान क्लोज कर दीची एखी क्यों करब बार बार एखे सिलेक्ट कर एगो एड ना कर जस्ट कपि कर नाम दिए देव डोनेसन तपर देखो एखे अपशन आज टोटाल टोटाले जो हमें एक कपि कर नाम दिए दीची टोटाल एखी क्यी करब एखे जो एंट्री फी ए डोनेसन एर मिनिमाम एक अमाउंट फिक्स कर देव जार नीचे जदि क्यों टाइप कर वार्निंग देखा तो ये जिनटा करार्जन सर्वप्रथम के क्यी करते हैं ये फर्मैट करनलि नम्बर तो एन क्यी करब डबल क्लिक करब तपर हमें क्यों करब फर्मेटे जाब एखान नम्बर सिलेक्ट कर देव तपर देखो एखे एक अपशन आलिडेट एखे सिलेक्ट करब तर एखे देखो फिल्ड भैल्यू इन रेंज एम एक अपशन आखने क्लिक करब तो ये फ्रम ए टू आपनर जो चान पाँच थे एकशो है तो हमें एखे पाँच दीबें तपर एखे एकशो देवें तो अपारा जो चान जो आपार लिमिट थे ना तो फाका रखबें तो अभी चाची एंट्री फी के दस टिकार नीचे दीते तो एखे दस लिखे क्लोज कर दीची एवं चाची डोनेसनर क्षेत्र ये पंचाश टाक तो डबल क्लिक करते एखे फर्मेटे जापर एखान ये नम्बर कर दीची व्यलिडेटे जाखान ये पंचाश कर दीची तो एम क्यी करब ये एक टेस्ट करब तो एखे प्रिव्यू ते जाने किस टाइप करार चेषा करते अपना देखते पाते हैं जो एखे जो फंड सजा आता क्योंकि केटे जा फिक्स करते हैं तो आर एडिटे फिर जा यटार ऊपर डबल क्लिक करते एखे देखो अपियारेंस नाम एक अपशन आखान अपना फंड सजा एक छोटो करो एखान छय कर दीची तो हमें देखो ये परफेक्टलि फिट होता है तपर ये क्लोज कर दीची तपर आर प्रिव्यू तो जा देखते पाते हैं जो एखे क्योंकि खूब सुंदर भावे जा टाइप करते चले आसते एखी क्यी करब दस कम एक किस टाइप करब 
ধরুন পাঁচ এবং আমি বাইরে ক্লিক করতেছি এবং সাথে সাথে দেখুন একটা ওয়ার্নিং দেখা যাচ্ছে যে অবশ্যই এটা দশের উপরে হইতে হবে এবং ডোনেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিসটা হবে তো আমি এখানে টাইপ করতেছি সিক্সটি তো দেখুন আমরা এখানে ফন্টটা ঠিক করি নাই বলে এমন দেখাচ্ছে আমি জাস্ট ভ্যালিডেশনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যদি এখানে বিশ টাইপ করি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানেও কিন্তু ওয়ার্নিংটা দেখাচ্ছে তো এখন আমি আবার এডিটে যে সব কিছু ফিক্স করে ফেলতেছি তো আমি এখানে ফন্টটা একটু ছোটো করে নিলাম তো এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হলো এই ফি এবং ডোনেশনের যে টোটাল সামটা হবে সেটা কিন্তু এখানে শো করবে এবং খেয়াল করুন এটা আপনার একটু ভালোভাবে দেখবেন এটা যদি আপনারা ঠিকঠাক দেখেন শুধুমাত্র যোগ না অন্যান্য যে ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা সুন্দরভাবে করতে পারবেন তো এখন আমি কি করব এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে আমি ফন্ট সাইজটা একটু ছোটো করে নিচ্ছি তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ক্যালকুলেট আমি এখানে ক্লিক করলাম তো এখন দেখুন এখানে একটা অপশন আছে এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করি এখানে অনেকগুলো ম্যাথামেটিক্যাল মেথড আপনি দেখতে পারতেছেন তো এখানে সাম আছে প্রোডাক্ট আছে অ্যাভারেজ আছে মিনিমাম আছে ম্যাক্সিমাম আছে আমি চাচ্ছি এখানে সাম করব তারপর আমরা কি করব এখান থেকে পিক করব তো পিক করলে এমন একটা উইন্ডো আসবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন যে কোন কোন ফিল্ডের ডাটাগুলো যোগ হবে তো মনে আছে আমি কিন্তু নামগুলো সুন্দরভাবে দিয়ে দিয়েছিলাম আমরা চাচ্ছি এখান থেকে ফিস এবং ডোনেশন এই দুইটা জিনিসের ইনপুট যোগ হবে তো আমি এই দুইটা সিলেক্ট করে ওকে দিয়ে দিলাম তারপর আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো দেখুন এখানে কিন্তু অনলি পঁচিশ দেওয়া ছিল বলে এখানে পঁচিশ চলে এসেছে এবং এটা ফাঁকা বলে কিছু আসে নাই যাই হোক এখন আমরা এটাকে একটু টেস্ট করব এবং টেস্ট করার জন্য আমরা কি করব আগে ডাটাগুলো এখান থেকে মুছে ফেলে বাইরে একবার ক্লিক করব দেখুন এখানে কিন্তু জিরো তো এখন আমি কি করব এখানে দিব হচ্ছে একশো এবং এখানে দেব হচ্ছে এক হাজার এবং আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একশো এবং এক হাজার যোগ করে যে এগারোশো হয়েছে সেটা কিন্তু এখানে শো করতেছে আশা করি এই জিনিসটা আপনারা ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছেন এবং আমি আপনাদেরকে আবারও বলবো শুধুমাত্র এই যোগ না অন্যান্য যে ফাংশনগুলো আছে এই প্রত্যেকটা অপশন আপনারা কিন্তু একটু নিজ থেকে ট্রাই করে দেখবেন ওকে এখন আমরা দেখব কিভাবে আপনি একটা পিডিএফ এর ডিজিটাল সিগনেচার অ্যাড করবেন এবং এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ই সাইন বা ই সিগনেচার তো ই সাইন বা ইলেকট্রনিক সাইন জিনিসটা আসলে কি একদম সোজা ভাষায় যদি আপনাদেরকে আমি বলতে চাই সেটা হলো আপনারা যখন রিয়েল লাইফ কোনো একটা ডকুমেন্ট বা নিজে কলম দিয়ে সাইন করেন ঠিক সেই জিনিসটারই ডিজিটাল ভার্সন হচ্ছে এই ই সাইন তো ই সাইন নিয়ে যদি আপনারা আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আপনারা এই লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে আপনারা এই জিনিসটা বিস্তারিত পড়তে পারেন হয়তো আমি ভবিষ্যতে ই সাইন নিয়ে বিস্তারিত কোনো ভিডিও বানাতে পারি তবে আপাতত এতটুকু বলা যায় যে আপনাদের এত বিস্তারিত এখন জানার দরকার নাই আপনাদের জাস্ট এতটুকু জানলেই হবে যে কিভাবে আপনি একটা পিডিএফ এ ডিজিটাল সাইন অ্যাড করবেন তো যাই হোক এখানে যে ডিফল্ট ফিল্ডগুলো আছে এগুলো আমি একটু ডিলিট করে দিচ্ছি তো আমি চাচ্ছি যে এখানে সিগনেচার অফ মেম্বার এখানে একটা ডিজিটাল সাইন অ্যাড করব তো সবার উপরে দেখুন ডান পাশে এখানে একটা অপশন আছে অ্যাড ডিজিটাল সিগনেচার আমরা এখানে ক্লিক করব তারপরে এখানে ক্লিক করব এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে একটা ফিল্ড চলে এসেছে তো আমি এখন একটু বাইরে ক্লিক করতেছি তো এখনও কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না এখানে আসলে কি হবে তো এখন আমি কি করব এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করব এখন আমি কি করব এখানে ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে একটা উইন্ডো চলে এসেছে এবং এখান থেকে কিন্তু আমি আমার ডিজিটাল সিগনেচার দিতে পারি এখন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে কিভাবে আমি ডিজিটাল সিগনেচারটা তৈরি করব দেখুন এখানে একটা অপশন আছে কনফিগার নিউ ডিজিটাল আইডি এখানে ক্লিক করবেন এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে আমি এখান থেকে সবার শেষেরটা ক্লিক করতেছি এবং কন্টিনিউতে প্রেস করতেছি তারপরে দেখুন আপনার যে ডিজিটাল সাইনটা আছে এটা আসলে কোথায় সেভ হবে এখানে আরও দুইটা অপশন আছে আমি প্রথমটা সিলেক্ট করতেছি তারপরে কন্টিনিউতে যাচ্ছি তারপর এখানে আপনার বেসিক কিছু ইনফরমেশন দেওয়া লাগবে তো আমি এখানে দিচ্ছি বাস আপাতত এই ফেক ইনফরমেশনটা দিয়ে আমি একটা সিগনেচার তৈরি করতে যাচ্ছি তো আমি এখান থেকে কন্টিনিউতে প্রেস করতেছি এখন আপনাদেরকে কি করতে হবে আপনার এই সিগনেচারের জন্য আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো এখানে আমি জাস্ট র্যান্ডম একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি সেভ করতেছি বাস এখন দেখুন আমাদের কিন্তু নতুন একটা ডিজিটাল সিগনেচার তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি এখানে কন্টিনিউতে প্রেস করি তো এখন দেখুন এই যে সিগনেচারটা আমাদের ডকুমেন্টে অ্যাড করার জন্য এখানে কিন্তু আমাদের পাসওয়ার্ডটা যাচ্ছে আমরা যদি আমাদের পাসওয়ার্ডটা সঠিকভাবে না দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার ডকুমেন্টটা সিগনেচার হবে না তো আমি এখন কি করব এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি তাছাড়া দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ভিউ সার্টিফিকেট ডিটেলস এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে আরও বিস্তারিত অনেক কিছু দেখতে পারবেন তো এই জিনিস নিয়ে আপনাদের বেশি একটা মাথা ঘামানোর দরকার নেই আপন
তো আমি আবারও একটু সহজ ভাষায় বলে দিই ই সাইন হলো রিয়েল লাইফে আমরা যে সিগনেচারটা করি তারই একটা ডিজিটাল রূপ তো এখানে আপনি জাস্ট একটা আপনার সিগনেচার তৈরি করবেন এবং আপনার একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে সেটাকে আপনি পিডিএফে সাইন করতে পারবেন এবং আপনি যখন এইখান থেকে ড্রপ ডাউন করে কোনো একটা ডিজিটাল সিগনেচারে আপনি অ্যাড করবেন তখন এইখানে যেই ক্লিক করবে তার পিসিতে যে সিগনেচারগুলো আছে সেগুলো সে অ্যাড করতে পারবে বাস এতটুকুই তো মোটামুটি আমাদের কিন্তু নাইনটি এইট কাজ শেষ এখন আমরা দেখব কিভাবে আপনি রিসেট বাটন এবং প্রিন্ট বাটন অ্যাড করবেন আমি খুব দ্রুত দেখানোর চেষ্টা করব তো সবার উপরে দেখুন এখানে একটা বাটন আছে ওকে আপনি এখানে ক্লিক করবেন তারপর আপনি যেখানে বাটনটা অ্যাড করতে চান সেখানে একটা সিলেক্ট করবেন এখন বাটনের একটা নাম দিতে হবে তো আমি কি করব এটার উপর ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর আপনি এমন একটা অপশন দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনি যাবেন অপশনে এবং এটার একটা নাম দিয়ে দেবেন আমি চাচ্ছি ডান পাশে যে বাটনটা হবে সেটা নাম হবে হচ্ছে প্রিন্ট তো আমি এখানে কি দিচ্ছি প্রিন্ট এবং মনে আছে আমি শুরুতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই বাটনটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন প্রিন্ট করার সময় এই বাটনটা শো না করে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে জেনারেলে যাব এখানে দেখুন একটা অপশন আছে ফর্ম ফিল্ড এখানে ভিজিবেল আছে আমরা কি করব এখানে ক্লিক করব এবং দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ভিজিবেল বাট ডাজেন্ট প্রিন্ট এখানে আমরা সিলেক্ট করে দেব তারপর আমরা কি করব এখান থেকে অ্যাকশনে যাব এবং অ্যাকশনে যাওয়ার পর এখানে যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করব তারপর এখানে একটা অপশন আছে দেখবেন যে এক্সিকিউট এ মেনু আইটেম এখানে ক্লিক করব তারপর এখানে দেখুন একটা অপশন আছে অ্যাড আমরা এখানে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন অনেক ধরনের অপশন আছে এবং আপনারা বাটন দিয়ে এই সবগুলো কাজ কিন্তু করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে যা সিম্পলি যে প্রিন্ট অপশনটা আছে সেটা সিলেক্ট করব তো দেখুন এখানে প্রিন্ট অপশনটা আছে এখানে আমি সিলেক্ট করে ওকে করে দিচ্ছি এবং এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন আমি কি করব প্রিভিউতে যাব এবং আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে প্রিন্ট আমি একটি বাটন আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি সাথে সাথে আমাদের যে প্রিন্ট অপশনটা সেটা কিন্তু চলে এসেছে এবং আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে কিন্তু প্রিন্ট যে বাটনটা আছে সেটা শো করতেছে না তো এখন আমি কি করব রিসেট বাটনটা অ্যাড করব একবারে সেমভাবে আমরা কি করতেছি আরও একটা বাটন এখানে অ্যাড করতেছি তো এটার উপর ডাবল ক্লিক করতেছি ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি যাচ্ছি অপশনে অপশনে যাওয়ার পর এটার আমরা নাম দিয়ে দিচ্ছি রিসেট তারপর আমরা কি করব এখান থেকে আমরা আবার জেনারেলে যাব এখান থেকে আমরা কি করব এই ভিজিবেল বা ডাজেন প্রিন্টে ক্লিক করে দেব তারপর আমরা যাব অ্যাকশনে এবং এখানে যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে রিসেট এ ফর্ম এখানে ক্লিক করব তারপর এখানে অ্যাডে যাব তো যেহেতু আমি চাচ্ছি এখানে যতগুলো ফিল্ড আছে সবগুলো ফিল্ডের ডাটা রিসেট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমি এখানে সবগুলো সিলেক্ট করে দেব তো আপনারা যদি চান যে কাস্টম কোনো ফিল্ডের ডাটা রিসেট হবে সেটা আপনারা করতে পারেন তারপর এখান থেকে আপনারা ওকে প্রেস করবেন তারপর আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা প্রিভিউতে যাচ্ছি তো এখন আমরা কি করি ডকুমেন্টটাকে একটু জুম আউট করি এখানে কিছু র্যান্ডম ডাটা দিই তো এখন আমি কি করব এখানে যে রিসেট বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করব এবং আপনার সাথে সাথে দেখতে পারতেছেন যে এখানে যে লেখাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু রিমুভ হয়ে গিয়েছে তো আশা করি আপনারা ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন যে কিভাবে আপনি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট সফটওয়্যারটির মাধ্যমে ফিলাবেল পিডিএফ এর ম্যাক্সিমাম যে কাজগুলো সেগুলো করতে পারবেন আমি এখানে প্রায় সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনাদের দেখে দিয়েছি তবে হ্যাঁ হানড্রেড পার্সেন্ট আমি দেখাতে পারিনি এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের নিজেদেরই ঘেটে ঘেটে শিখতে হবে তবে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর এতক্ষণ আমি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের যে জিনিসগুলো আপনাদের দেখালাম এগুলো যদি আপনারা ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করেন তাহলেই কিন্তু আপনাদের নাইনটি পারসেন্ট কাজ আপনারা করে ফেলতে পারবেন এবং বাকি জিনিসগুলো আপনারা গুগল ইউটিউবের থেকে দেখে দেখে করতে পারবেন তো এটা তো গেল প্রফেশনাল বা অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য তো এখন আমি দেখাবো যে বেসিক কাজের জন্য কিভাবে আপনি এই সেম কাজগুলো ফকজিট ফ্যান্টম দিয়ে করতে পারেন তো আপনাদেরকে আমি আগে থেকে বলে নিচ্ছি যেহেতু এতক্ষণ আমি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট সম্পর্কে ডিটেলসে আপনাদের বলেছি ফকজিট ফ্যান্টমের ক্ষেত্রে আমি এতটা ডিটেলস বলবো না কারণ আপনারা কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো অলরেডি জেনে ফেলেছেন আমি জাস্ট খুব দ্রুত আপনাদেরকে দেখাবো এই সেম কাজগুলো কিভাবে আপনি ফকজিট ফ্যান্টমে করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো এখন আমরা কি করবো আমাদের যে ডেমো ডকুমেন্ট আছে সেটা ফকজিট ফ্যান্টম দিয়ে ওপেন করবো দেখুন আমাদের যে ডেমো ডকুমেন্ট আছে সেটা কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনাদের ফকজিট ফ্যান্টম দিয়ে ফর্মে কাজ করার জন্য দেখুন সবার উপরে একটা অপশন আছে ফর্ম এখানে ক্লিক করবেন এবং দেখতে পারতেছেন যে এখানে প্রায় সব ধরনের অপশন কিন্তু আছে যেমন পুশ বাটন অর্থাৎ আপনি যদি বাটনের কাজ করতে চান চেক বক্স অর্থাৎ আপনি যদি চেক বক্স অ্যাড করতে চান আপনি কম্বো বক্স অর্থাৎ যে ড্রপ ডাউন মেনু আছে সেটা অ্যাড করতে পারবেন লিস্ট ওই যে ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ব্যবহার করেছিলাম টেক্স ফিল্ড আমরা নর্মালি এই টেক্সগুলো লিখতে যেটা ব্যবহার করেছিলাম
দেখুন আমাদের কিন্তু একটা টেক্স ফিল্ড চলে আসলো এবং একেবারে অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের মতো কিন্তু অনেকগুলো জিনিস চলে এসেছে তো আপনি কি করতে পারেন এখানে ডাবল ক্লিক করতে পারেন এবং এখানে দেখুন সেই আগের মতো কিছু অপশন চলে এসেছে এবং এখানে দেখুন জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স ফরম্যাট ভ্যালিডেট ক্যালকুলেট অ্যাকশন সেই আগের মতো সব অপশনগুলো কিন্তু আছে আপনারা কিন্তু চাইলে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং আপনারা যদি কাস্টম জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করতে চান দেখুন এখানেও কিন্তু রানে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে এখান থেকে অ্যাডে গেলে একবারে হুবহু সেই অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের মতো সবগুলো কাজ আপনি এখান থেকে করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে যে রেডিও বাটনটা আছে এটা আপনি অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে এইভাবে তবে একটা জিনিস আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনারা যদি কোনো রেডিও বাটনে কাজ করতে চান যে নামগুলো আছে সেটা অবশ্যই সেম দিতে হবে যদি আপনি দুইটার ক্ষেত্রে সিলেকশন অল্টার করতে চান তো এই ক্ষেত্রে আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি মনে করেন সি এখন আমি কি করব আরেকটি রেডিও বাটন আনবো এবং এর নামও আমি দিয়ে দিচ্ছি সি তো এখন আমি কি করব এটাকে একটু সেভ করে নিচ্ছি এটাকে একটু ক্লোজ করে নিচ্ছি এবং এটাকে আবার ওপেন করতেছি এখন আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে তাছাড়া আপনি যদি চেক বক্স অ্যাড করতে চান আপনি জাস্ট এখান থেকে চেক বক্সটা নিয়ে এখানে কিন্তু অ্যাড করে দিতে পারেন আপনি যদি ডিপার্টমেন্টের জন্য ড্রপ ডাউন লিস্ট অ্যাড করতে চান তাহলে এখান থেকে কম্বো বক্সটা সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দেবেন তারপর এখানে ডাবল ক্লিক করবেন তারপর দেখুন এখানে অপশনস আছে এবং এই জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে আপনি তো জানেনি তারপর আপনার আবার ফর্মে যাবেন এখানে দেখুন লিস্ট বক্স আছে তো আপনি যদি ব্লাড গ্রুপে লিস্ট করতে চান আপনি জাস্ট এটাকে এখানে বসিয়ে দেবেন বাস এবার ডাবল ক্লিক করবেন আবার সেই অপশনসে যাবেন ঠিক সেম অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের মতো তো এখন যদি আপনি এখানে টাকার হিসাব করতে চান আমরা জাস্ট এখান থেকে আবার ফর্মে যাব এখান থেকে টেক্সট ফিল্ড অ্যাড করব তারপর এগুলো কপি করে এখানে বসিয়ে দেব তো টেক্সট ফিল্ড অ্যাড করার পর আমরা এটাকে একটু ফরম্যাট করে নেব ফরম্যাট করে এগুলোকে আমরা নাম্বার করে দেব তারপর আমরা এটাকে ভ্যালিডেট করে দেব এবং এখান থেকে কিন্তু আপনার অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের মতো করেই এখান থেকে মিনিমাম যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এবং টোটালে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তারপর এখান থেকে ক্যালকুলেটে যাবেন এবং ক্যালকুলেটে যাওয়ার পর এখানে ভ্যালু আছে ভ্যালুর পরে এখানে সাম আছে তারপর আপনি পিক করে যে যে জিনিসগুলো আপনি যোগ করতে চান সেগুলো সিলেক্ট করে একবারে সেম টু সেম করতে পারবেন এবং আপনি যদি চান এখানে সিগনেচার অ্যাড করবেন এখানে সিগনেচার ফিল্ড আছে এখানে সিলেক্ট করে আপনি জাস্ট এখানে এটা বসিয়ে দেবেন বাস আপনাদের সিগনেচার ফিল্ডটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আপনি যদি চান এখানে বাটন অ্যাড করতে এখানে দেখুন ফর্ম আছে এখানে দেখুন একটা অপশন আছে পুশ বাটন এখানে ক্লিক করবেন তারপরে দেখুন এখানে আমি একটা বাটন অ্যাড করতেছি এবং বাটন অ্যাডের পর এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি তারপর এখানে অ্যাকশনে যাব তারপর দেখুন এখান থেকে আমি যাবো সে রিসেটে এবং এখান থেকে আমি অপশনে যে এখানে একটা নাম দিয়ে দিতে পারবো যে রিসেট একদম হুবহু অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের মতো বাস এটা কিন্তু রিসেট হিসেবে কাজ করবে আপনি যদি প্রিন্ট বাটন অ্যাড করতে চান একদম সেম জাস্ট এখান থেকে আবার একটা নতুন করে একটা বাটন নেবেন বাটন নিয়ে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাকশনে যাবেন তারপর এখান থেকে যাবেন এক্সিকিউটিভ মেনু আইটেম তারপর এখানে অ্যাডে যাবেন তারপর এখান থেকে আপনি প্রিন্ট অপশনটা খুঁজবেন দেখুন এখানে মেইন প্যানেলের ভিতরে প্রিন্ট আছে আমি ওকে প্রেস করে দিচ্ছি এবং ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং সাথে সাথে দেখবেন এটা প্রিন্ট বাটন হিসেবে কাজ করবে তো আমি খুব দ্রুত আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিভাবে আপনি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেটের যে কাজগুলো আছে সেগুলো ফক্সিট ফ্যান্টম দিয়ে করবেন আমি আসলে ফক্সিট ফ্যান্টমটাই বেশি ব্যবহার করি কারণ এটার ইউজার ইন্টারফেস একটু ইজি এবং অনেক ফাস্ট এবং আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন আমি কিন্তু এখানে ইমেজ ফিল্ড অ্যাড করার জন্য কোনো অপশন আপনাদের দেখায়নি এখনও পর্যন্ত ফক্সিট ফ্যান্টমে আমি কোনো ইজি মেথড খুঁজে পাইনি আমি যদি ভবিষ্যতে ইজি মেথড খুঁজে পাই তাহলে অবশ্যই আমি সেটা আপনাদেরকে জানাবো তো আশা করি ফিলেবেল পিডিএফ তৈরি করার জন্য মোটামুটি যা দরকার তার নাইনটি পার্সেন্টই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে ফেলেছি তো এই জিনিসগুলো যদি আপনারা ঠিকঠাক নিজ হাতে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনাদের পার্সোনাল কিংবা প্রফেশনাল লাইফের যে পিডিএফের এক্সপিরিয়েন্স সেটা অন্যরকম হয়ে যাবে তো আশা করি এগুলো আপনারা ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করবেন আমি আমার এই ভিডিওতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি সবগুলো টপিক একবারে কভার করার তারপরেও যদি কোনো একটা টপিক মিস হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভবিষ্যতে হয়তো আমি সেই টপিক নিয়ে কোনো একটা ভিডিও বানাবো আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এখন থেকে আপনি খুব সুন্দরভাবে ফিলেবেল পিডিএফ কিংবা ফর্ম তৈরি করতে পারবেন তো যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে এবং আপনার একটু কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আপনাদের হাতে যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে আমার চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন কারণ আমার চ্যানেলের প্রায় সবগুলো ভিডিও কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন নিয়ে বানানো সবাইকে ধন্যবাদ